Teman-teman yang mau bawa poster bisa maju sedikit Selamat siang Selamat siang Selamat siang Bapak-bapak kepolisian Bapak-bapak dan mama-mama Yang ditugaskan di Polda NTT Hari ini Kami Yang tergabung dalam aliansi Terdiri dari 42 organisasi jaringan dan LSM berkumpul di depan Mapolda NTT untuk menyuarakan dan sekaligus mendukung Polda NTT untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Asri dan Lael. Kami akan mendukung.
dengan Mas Aksi Kami meminta Karena situasinya seperti ini Maka kita akan terus melanjutkan orasi kita Dan Mas Aksi yang ada di depan sini Mari satu-satu Perwakilan OKP Perwakilan LSM atau Aliansi yang ada Maju untuk menyelesaikan Dan terus untuk mengawal ketidakadiran yang terjadi saat ini Kepada teman-teman Teman-teman, pengurus organisasi, tokoh agama yang ada di tempat ini, mari kita sama-sama menyuarakan ini sambil menunggu kesalahan teknis yang terjadi pada mobil komando kita. Jadi, kepada Ketua Farindra kan persilakan. Silakan. Jackson, cek, 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 cek. Sebelum ketua perindra melakukan orasinya, teman-teman yang memiliki pita atau yang memegang pita, tolong dibagikan, tolong dibagikan kepada masa aksi agar semua bisa memakai tanda pengenal sebagai peserta aksi damai pada siang hari ini. Kepada ketua perindra kami persilakan. Selamat siang, masa aksi sekalian Siap. Hidup aliansi Saudara-saudara sekalian Kita datang di Polda NTT Untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan Yang sepertinya tidak ada di Nusa Tenggara Timur Saudara-saudara sekalian Kita telah menyaksikan apa yang telah terjadi Mulai dari beberapa bulan yang lalu Kasus Ibu Astri dan Adik Lair yang terjadi karena pembunuhan yang keji saudara-saudara hari ini kita men melakukan aksi untuk sebagai peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak kita sepakat bahwa perempuan dan anak adalah kaum yang harus dilindungi oleh negara dan oleh segenap masyarakat mereka adalah ibu bangsa Perempuan adalah ibu bangsa Dan anak adalah penerus Bangsa dan negara Indonesia 
Saudara-saudara sekalian, kasus yang terjadi pembunuhan yang keji terhadap Ibu Astrid dan adik lain adalah bentuk ketidakadilan, bentuk kriminal extraordinary crime. Karena itu, perlakuannya tidak boleh main-main oleh Polda NTT. Kalau kita menyaksikan mulai dari penyelidikan kasus ini sampai pada penyerahan diri tersangka, sepertinya ada hal yang aneh. Kita memiliki akal budi. Tidak mungkin Rani melakukan itu sendiri. Karena itu kita menyaksikan ada ketidakadilan-ketidakadilan yang terjadi. Ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Polda Nusa Tenggara Timur. Sampai pada akhirnya, Kapolda saya dengar di berita kemarin dulu kalau salah, sudah dipindahkan ke Polda Maluku. Oke lah, itu hak Kapolri untuk kemudian memindahkan ke Kapolda. Tapi, bagaimana bentuk pertanggungjawaban beliau terhadap kasus ini? Apakah beliau lari dari tanggung jawabnya? Kita mempertanyakan itu saudara-saudara. Tetapi, pada intinya bahwa kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita sebagai aliansi yang tergabung di dalam aliansi untuk melakukan aksi damai ini, kita menuntut keadilan, kita menuntut ditegakannya kebenaran, kita menuntut Bapak Ibu di Kepolisian Nusa Tenggara Timur melakukan atau melaksanakan penyelidikan terhadap kasus ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tidak boleh ada yang tutupi, tidak boleh ada yang di, dilindungi. Baik tersangka yang sepertinya diperlakukan istimewa, kita mengutuk jika hal itu benar terjadi. Saudara-saudara, apa yang terjadi kita menyaksikan di prakor rekonstruksi itu, sepertinya ada perlakuan khusus. Kalau kita melihat pada kasus pembunuhan-pembunuhan yang lain, tidak pernah dilakukan seperti itu. Tapi kenapa di kasus pembunuhan Ibu Astri dan lain, Polda Nusa Tenggara Timur melakukan itu? Sepertinya tersangka Randi diistimewakan. Karena itu saudara, saudara sekalian, aliansi yang tergabung. Kita mengutuk keras tindakan ketidakadilan jika itu benar dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Sebagai Sebagai Hidup Aliansi Terima kasih Cek cek Ya Selanjutnya Dari GMKI Silakan. Mohon izin saya menurunkan masker Kamu bisa hidup Tanpa kebaikan Tapi kamu tidak bisa hidup tanpa keadilan Salam damai Salam sejahtera Salam cinta Salam Salam Selamat siang untuk kita semua Cek. Saya lanjutkan Ketika keadilan Tidak ditebakan Maka prasangka-prasangka itu akan muncul Terima salam hangat dari saya untuk semua mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Untuk kita semua hidup rakyat Hidup rakyat Hidup mata aksi Hidup mata aksi Dari tempat ini, saya ajak kita semua untuk berbela sungkawa atas meninggalnya Astri dan lain. Saya juga mengajak kita semua untuk berbela sungkawa atas matinya hukum di tanah ini. Atas matinya keadilan di negeri yang kita cintai ini. Sekali lagi, bapak, bapak dan ibu-ibu kepolisian, baik yang ada di sini ataupun yang ada di dalam, dengarkan baik-baik apa yang menjadi tuntutan 
dari kami semua aliansi kami menuntut agar dalam kerja-kerja kepolisian hal yang paling prinsip dan yang paling utama adalah profesional dan benar-benar menerapkan asas keadilan di atas segalanya kami melihat di sepanjang kasus yang menimpa saudara Asri dan Lail polisi sepertinya sementara melakukan kong kali kong hukum sepertinya tumpul ke bawah sementara hukum dia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas saudara-saudara jadi hari ini kita ada di sini bapak-bapak polisi dan ibu-ibu kami meminta agar kepolisian tidak ada kong kali kong kami juga mendengar bahwa saudara Randi yang melakukan extraordinary crime diperlakukan dengan istimewa kami menuntut agar polisi dalam kerja-kerjanya benar-benar transparan tidak boleh ada yang disembunyikan karena kami akan terus mengawal kami tidak akan lengah bapak-bapak dan ibu-ibu polisi kami sebagai masyarakat kami melihat bahwa keadilan adalah harga mati karena dalam prinsip hukum keadilan kepastian dan kemanfaatan adalah hal prinsip dalam penanganan kasus pembunuhan jadi saudara-saudara harapan besar dari saya sebelum saya akhiri orasi dari saya saya tutup biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai Amos 5 ayat 24 salam untuk kita semua cek cek ya untuk selanjutnya yang akan melakukan orasi dari teman-teman GWNI, mari. Cek, 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 cek. Baik, saya izin Muhammad Kasim. Jika teman-teman bergetar, hati teman-teman bergetar melihat ketidakadilan, teman-teman adalah kawan-kawan saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Nama budaya salam kebajikan Salve Teman-teman Nusa Tenggara Timur Publik Nusa Tenggara Timur Terkhususnya masa aliansi hari ini Pada tanggal 30 Oktober lalu Kita Disuguhkan dengan sebuah kasus Yang memang benar-benar sangat keji teman-teman Di mana penemuan mayat ibu dan anak yang setelah diidentifikasi lambat-lambat berusaha untuk dihilangkan dan kasus ini terlalu sedu untuk disimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan biasa teman-teman kita harus tuntut Polda NT, Polda NTT untuk menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus yang di Polda Maluku oleh karena itu akan diganti dengan ke Polda NTT yang baru teman-teman oleh karena itu sebelum satu minggu dia meninggalkan NTT meninggalkan kota Kupang teman-teman kita berharap bahwa beliau punya progres dalam menyelesaikan kasus ini karena selama ini beliau di sini tuntutan-tuntutan lewat medsos media massa berita dan lain sebagainya tapi sepertinya beliau tidak punya telinga kawan-kawan sepakat eh beliau itu tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat NTT terkhususnya masyarakat kota Kupang yang menghuni kota Kasi ini kawan-kawan oleh karena itu teman-teman sudah disuguhkan dengan banyak informasi-informasi dan polda dan memang ternyata kita sudah panas mendengar isu-isu yang memang sebenarnya itu adalah bentuk dari ketidakadilan, bentuk dari usut tuntas kaos ini, sepertinya tebang pilih teman-teman, kita melihat kemarin pada saat prarekonstruksi kenapa kita berkaca dari kasus-kasus sebelum menyebau itu kawan-kawan kita harus bersuara kita harus menentang bentuk ketidakadilan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur kawan-kawan, kalau memang kita saksikan bahwa hukum itu memang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah hari ini kita datang untuk menuntut dan kita merubah bahwa hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya kawan-kawan kita mengikuti berbagai macam media dan informasi kita mendengar bersama bahwa kasus-kasus 
banyak juga yang mangkrak di Polda NTT bukan hanya kasus Astrid dan Layar saja kawan-kawan kasus-kasus pembunuhan lainnya pun ikut mangkrak di artinya bahwa kinerja kepolisian Polda NTT hari ini perlu dipertanyakan kawan-kawan apakah memang mereka benar-benar profesional atau tidak kalau misalnya kita melihat banyak kasus bahwa mangkraknya kasus-kasus pembunuhan kasus-kasus perdagangan manusia maupun lain itu mangkrak di Polda NTT maka kita dapat menyimpulkan bahwa Polda NTT tidak Terhormat 
bersama semua jajar kalau RB sang pelaku dia datang dan diterima di Polda NTT seperti seorang terhormat 